Bon, ben, changement de programme, là, je t'avais dit qu'on se retrouvait sur Lombok, finalement, on est toujours au même endroit, on n'a pas bougé. On est toujours sur Guilimeno, euh, on n'arrive plus à décoller, en fait. Parce que c'est vraiment, vraiment un endroit qui est sympa, enfin, moi, j'adore ce genre d'endroit. Je pourrais y rester des jours, des jours et des jours, en fait, tout ce qui me manque, c'est un petit peu de, de montagne, parce que les îles Guili, c'est vraiment plat de chez plat, tu ne peux pas faire plus plat. Mais à part ça, il règne une atmosphère, il règne une ambiance sur ces îles, euh, c'est juste, enfin, c'est calme, c'est apaisant, moi j'adore ça, quoi. à part les vaches, euh, les poules éventuellement, enfin les noix de coco aussi, il faut faire attention, enfin, sinon il n'y a vraiment rien ni personne pour t'emmerder sur, sur ces îles, et du coup ça fait qu'on peut, euh, peut y rester vraiment longtemps. Quoi. Ce dont je voudrais te parler aujourd'hui, ça part d'une statistique, ça part d'un chiffre en fait que j'ai lu dans le livre Le Miracle Morning de Hal Elrod, euh, qui dit que, regarde, tiens, y a une, tu peux dire bonjour à la, à la vache en même temps il y a des vaches comme ça partout, moi j'adore, c'est vraiment la campagne quoi. Et ça, ça part d'une statistique que j'ai lue dans le, le Miracle Morning de Hal Elrod qui dit que 95%, Hello. Qui dit que 95 des gens euh, ne vivent pas la vie qu'ils désirent, ne vivent pas la vie qu'ils voudraient vivre. Alors c'est un chiffre qui est à prendre avec des pincettes parce que c'est tiré, il me semble, d'une statistique de l'administration fiscale américaine, il me semble. Enfin, enfin c'est une statistique qui est basée sur euh, les revenus des gens et je pense qu'il y a beaucoup d'autres critères que le côté financier à prendre en compte pour calculer le, le niveau d'épanouissement des gens. Mais d'une manière générale, il suffit de regarder autour de toi pour voir que l'immense majorité des gens ne vit pas la vie qu'elle voudrait vivre. Il suffit de regarder autour de toi pour voir qu'il y a seulement une toute petite minorité qui réalise vraiment ses rêves, qui vit vraiment la vie qu'elle désire. Pourtant, des rêves, on en a tous. On a tous un idéal, même s'il n'est pas clairement défini. On a tous, du moins, l'envie le, d'être heureux. On a tous l'envie d'être épanoui à tous les niveaux de notre vie. Il n'y a personne qui va te dire qu'il n'a pas envie d'être heureux. Mais pourtant, il n'y a qu'une infime minorité qui agit pour réaliser ses rêves, pour tendre vers cet idéal, alors que la grosse majorité des gens fait le choix, euh, et ouais c'est bien un choix, on en reparlera plus tard, mais fait le choix d'une certaine médiocrité. Et Al Elrod, l'auteur en question, il donne plusieurs raisons à ce choix de la médiocrité par la majorité des gens, mais il y a une raison qu'il ne cite pas directement et qui pour moi, enfin je pense, c'est mon avis, est probablement la raison principale, la raison la plus importante de ce choix de la médiocrité, et cette raison pour moi, c'est justement qu'on ait le choix. Ce choix dont on dispose, cette possibilité qu'on a d'utiliser notre potentiel pour évoluer vers notre idéal, pour réaliser nos rêves, c'est une chance énorme qu'on a par rapport à des milliards de gens qui, qui ne l'ont pas, eux, cette chance, on en a déjà parlé. Il y a des milliards de gens sur Terre dont, peu importe le potentiel, sont destinés à vivre dans la médiocrité parce qu'ils n'ont pas le choix, nous on l'a. Pourtant, la grosse majorité des gens ne se sert même pas de cette chance parce que réaliser ses rêves, ça demande des efforts et que bien souvent, on choisit la facilité. Et c'est pour ça que le fait d'avoir le choix, c'est un problème. Parce que regarde, si réaliser ses rêves, ce n'était pas un choix, si ce n'était pas une possibilité, mais si c'était un devoir, si c'était un besoin vital, alors c'est certain qu'on mettrait beaucoup plus de force, qu'on mettrait tout notre potentiel pour y arriver. Parce que quand tu as vraiment besoin de quelque chose, quand tu es dans une situation où tu ne peux pas faire autrement, tu ne peux même pas envisager de faire autrement parce que l'autre solution elle n'existe pas. Par exemple, si on te, te plonge la tête sous l'eau, euh, tu vas nécessairement, tu as besoin de respirer, alors tu vas donner toute ta force, tu vas te débattre, tu vas, tout ton potentiel, tout ce que tu as à l'intérieur de toi, tu vas le donner parce que, parce que tu ne pourras pas faire autrement, il faudra que tu respires. Et c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que le problème, c'est que trop souvent la situation dans laquelle, elle se, dans laquelle on se trouve, elle n'est peut-être pas suffisamment inconfortable pour nous donner la force d'aller chercher plus loin, pour nous donner la force de changer de situation. C'est pareil pour tous les projets, je pense vraiment que c'est quand tu es dos au mur, quand tu n'as pas d'autre choix, que tu vas trouver les ressources nécessaires pour réaliser ce que tu as à réaliser. Alors si tu ne veux pas faire partie de ces 95%, mais qu'au contraire tu veux faire partie de ces 5% qui, qui réussissent mieux que les autres, qui poursuivent leur idéal, alors je pense que la première chose à faire, c'est de ne même pas considérer le fait de ne pas réaliser tes rêves comme une option. C'est même pas une option, c'est-à-dire que 
réaliser tes rêves, c'est une nécessité, c'est un besoin. Je pense qu'il faut réussir à s'ancrer ça dans la tête. On parlait de croyances récemment, c'est exactement ça. Il faut que tu réussisses à transformer ça en une croyance. Par exemple, en faisant de l'affirmation quotidienne, c'est d'ailleurs ce que, ce que préconise l'auteur le, le, Al Elrod dans son bouquin, en faisant de l'affirmation tous les jours, tous les jours, tous les jours, en te répétant « mes rêves sont un besoin, je dois réaliser mes rêves, j'ai besoin de réaliser mes rêves ». Je pense réellement que c'est l'état d'esprit à adopter. Et, enfin, tu vois, moi, je comprends pas vraiment, en fait, tous ces gens qui, qui ont des rêves, qui sont pas contents de leur vie aujourd'hui et qui, qui disent « Ouais, mais tu comprends, c'est pas fait pour moi » ou bien « Bla ». Enfin, je veux dire, à quoi ça sert, la vie, si c'est pas pour faire les choses qu'on a envie de faire À quoi ça sert de vivre si c'est pour vivre une vie qu'on n'a pas envie de vivre Je veux dire, la vie, c'est quand même fait pour ça. En plus, on a eu le choix, autant s'en servir. Mais ça n'est que mon avis, alors n'hésite pas à me donner le tien dans les commentaires. Tu sais, je suis vraiment content parce que de plus en plus, il y, y a des commentaires sous mes vidéos et des commentaires intelligents gens en plus vous prenez le temps d'écrire votre avis de, de parler de vos expériences et, et c'est top au delà du fait que ça me fait super plaisir c'est exactement ce que je recherche pour cette chaîne j'ai vraiment enfin cette interactivité cette euh, j'ai envie de créer un espace de discussion et c'est ce qui est en train de se passer c'est super donc si tu as quelque chose à dire lâche toi n'hésite pas à mettre un like juste en dessous de la vidéo également le programme là c'est qu'on retourne à Dempassa on va ben, on reprend l'avion là il y a ma soeur qui retourne à Lille et moi je file vers la je retourne en Malaisie je vais aller un petit peu à Kuala Lumpur pour faire réparer mon ordinateur parce que les vidéos à l'iPhone ça va, ça va deux semaines <rire> et puis après je ferai un petit tour en Malaisie avant de filer en Thaïlande je pense et puis après enfin je te, je te reparlerai en tout cas comme d'habitude je vais t'emmener avec moi on se retrouve bientôt je te souhaite de passer un excellent moment ciao ciao